，婆婆给我这三样东西，让我照顾她两个月。你给我看值钱不值钱？要是值钱了，我都伺候她去；不值钱了，咱上哪拿上哪去？我看您手上拿的是黄金手镯和银元，这样我先上手看看，行吗？我怀疑这个金手镯是假的，这两块银元都是假的啊！他绝对拿这假东西来忽悠我的。一般婆婆给儿媳怎么可能给假东西呢？这两块是冤大头啊！明显的这是洗过。给我儿，阿婆给我儿，这里边啊乌鸡巴开的，可脏了。我看着难受，我我也有味儿。我想脸上有，想脸上有那个洁面子，给那个苏打粉儿，给那个刷子给你刷，给你刷。哦。刷到最后也没有刷亮，没刷干净。我才怀疑它是假的，因为这个银子。它会越刷越亮，因为啥？你看，一边亮一边不亮。你听我讲，这上面这黑色的，我估计就是老包浆。民国的袁大头放到现在已经一百多年了，很多老包浆估计已经入骨了，所以你可能简单的清理是清理不掉的。不过你婆婆为啥要给你银元，还给你黄金手镯，让你照顾她两个月呀、啊？因为俺俺这个婆婆，她前那不是生病了吗？哦，她生病了。然后出、呃、住院了，这现在不是出院了，嗯、需要人家照顾他俩月。那你这挺孝顺的呀，还照顾他俩月。呃，俩月，俺老公一直没时间，还不得出去挣钱嘛，他跟我商量着、啊，让我去照顾俺婆婆。那也挺好啊。呃、然后照顾俺婆婆，我肯定得给俺要好处费啊，我可以照顾。要好处费。那肯定了，你不能我白照顾。你照顾自己婆婆还要啥好处费啊？再说了，这不是给你的这个有这个什么大头。还有黄金手镯，当时我说这话的时候，他在他在隔壁屋听见了。哦，他立马儿咦笑着我说：“俺的媳妇儿，你放心嘛，我不能让你白白照顾我。你看我给你准备好了、哦、这三样，哦，呃、一个金手镯，两个那个银元。哦，这三件还是俺婆婆以前她的婆婆给她的。哎呦，那你说这这这俩银元还有这个黄金手镯都是传家宝？对呀、啊，你婆婆的婆婆啊。”给他嘞啊，给的，然后现在,现在传到你手里了，准备给我嘞，那挺好啊。这说明你婆婆非常认可你这个儿媳，你不然的话，这东西，她不可能现在给你啊。关键是啥吧？嗯，这个金镯子，他没有标识，没标识。你看一般，人家戴的那个都会戴戒指啊，这个手链，他都有那种指印，九、嗯、九、嗯、的那个标识。对对对，戒指是吧？是的。这我找了一圈子，一个都没有。那你刚才。也说了，这不是你们家的传家宝吗？啊、不是你婆婆的婆婆给传下来的吗？对呀、啊。那以前那么长时间会有标识吗？现在的黄金首饰它肯定有标识，以前的哪有啊？对不对？但是这这个黄金首饰我拎起来啊，绝对是黄金的，没有一点问题。等一会儿我给你称一下。哎、你个婆这个人平常了，你都不知道抠抠搜搜的呀，可会过，可会生啊，一自己的很。你但凡浪费一点东西，他都说你，他会没好心送我那重的手镯吗？是，这最起码得有二百克，我感觉。你要是现在去金店买这种黄金手镯，一般都是空心的，但是这这明显的是实心的呀。你哥这这以前哪有空心的？这都是实心的。我给你称一下重量，行吧？那重，你给我称称。哎呦，一百一十三克还多。你住么在这儿？你婆婆为了让你照顾她，这回可是下血本了。这一百多克黄金手镯，现在黄金五六百块钱一克，这一百多克六七万了啊！再加上这俩银元，这大头银元虽然是洗过的，但是地面上没啥伤。哎，底板还非常好，像这一块也能值一千，你想一下，这能值多少钱啊？值不少钱了。对，得有七八万了，估计。对呀、啊，呃，说实话，你婆婆生病了，作为儿媳呢，就应该咱照顾。真说实话，真东西啥也不给你，咱也得照顾老人，对不对？更何况还给你把这传家宝都给你了，你更应该好好照顾老人。我回去呗。我得用心的、好好的照顾俺婆婆。对，因为啥吧？她家里边还有好几块都这个月大头的银元。嗯，哎，你这好好的对待老人，这以后这东西肯定都给你。你别看老太太这以前就是你说生活上很抠门啊或者啥的，对，都一样。老人家呀，以前苦日子过惯了
都特别节省，对不对？跟咱年轻人不一样，哎，但是他省下来的东西，这都是给你省的，对不对？把这东西好好放起来，不单单是传家宝，还值那么多钱。不得好好带老老太太吗？你别说啊，老板，你说都对。嗯，我回去立马我几个几个俺俺婆做海鲜鲍鱼去。我家我家吃香喝辣的，我家照顾的吃香喝辣的。那是那是海鲜鲍鱼倒不至于，但是一定要把那个老太太照顾好，是吧？懂懂，谢谢你啊，老板。没事没事，好。你好，想弄点啥？你好，老板，那边收大元宝不收？大元宝，对，没事，你先坐这儿，我先看看东西，行不行？好，好来，我我看有这实力收没有？看有没有实力收？对，我的天哪，果然是一个银元宝，上面还有五十克 A G 九九九，含量也有。呃，这元宝不值啥钱呀，又不是老的，你这东西从哪来的呀？东西从哪来？啊，我跟你说吧，这是俺爷传过的，当传家宝。哦。爷爷当传家宝传给你的，对，那时间应该不长啊。老板，你说这时间不长吗？那时间不长啊，这看着不像老的。我跟你说，俺祖上，你别吓一跳啊！祖上吓一跳。对，俺祖上可不是简单人啊。啊，不是简单人物。你管说这时间不长，祖上是肯定是大地主。那白买大地主，俺那个县城，我姓张，俺老太爷，你这我这是从外号啥不知道？啊。人送外号张半成，张半成，一个县城都一半都是俺老张家的。我的天呀！你管说这是？那看来咱们祖上真是阔过。那肯定啊！啊，那,那时候有钱，有钱还有势啊，有钱有势。对，那这跟问题是祖上阔过，祖上有钱，那跟这个元宝也挨不着啊。这当时那时候文化革命的时候啊，长期的。你爷爷说了没有说？你想的？我想了啊、哦，心里面想的。对，呃，这个能打开看看吗？可以打开。啊，行行行，来，你来开吧。好好，这放时间长了，这打不开，不好打。你看吧、嗯，咱说句实话啊，就不说这个元宝，咱就说这个盒子。嗯。就这盒子，这是塑料盒，你以前也没有这样的呀。这盒子我先配的，我才配的。啊、哦，先配的。对呀、啊。那咱们再说这个元宝吧，这一看，用手一拎就是空心的。如果是实心的，这么大个的，我估计应该在最起码得是一个五两的元宝。你要搁以前的秤，一一一两是三十六克左右啊。你五两的话，那就多少了？将近二百克了啊，也就二百克左右，对不对？对啊。但是现在这个只有五十克，只有五十克，这说明这个是空心的。再说工艺。你说上面还有龙，还有凤，就光看这龙凤，还有这种工艺，这就不是以前的这个工艺。你说这不是以前？对呀、啊，以前的银锭、银元宝都是浇铸出来的，其实出来很丑，哦，做工很很粗糙，并且下面啊，下面很多蜂窝，没有这么平的，呃，以及它这个银元宝啊，上面也会有落款，也会有落款，它包括它的重量的落款，有时候也会有。都是在上边，就在这里面，嗯，上边包括就是啥时候铸造的，什么年月铸造的，以及哪个地方铸造的，嗯，你啊，还有他这个工匠的名字，包括他的重量，上面都会有标注，嗯，都会有这样的落款。这个上面你看，就一个宝质，就这宝质，这一看就是电脑刻出来的。那我想问一下，你这银元宝，你想卖多少钱？想卖多少钱啊？卖十万也多，得卖十万多，啊，十万。你的意思就是至少得十万？对呀、啊。我的天哪，呃，要是老的呀，五两的银锭也卖不了十万，我估计能卖个一两万差不多。但是这并且这不是老的，你不是老的，它就没有文物的价值了，它只有银子的价值。像这五十克银子，现在了不起两百多块钱。老板，你是不是没有实力？你给我说说假的。实力不实力没什么关系，这东西确实不是老的，呃，有没有可能啊，让你当传家宝留着，而不是说这个东西是老人留下来的？是的，是叫我当传家宝留的。对呀、啊，叫你当传家宝留着，这东西可能是老爷子买回去的，确实是银子，但是不老，明白吧？啊、你说这吧，来来来，东西还是你的，留起来吧。好好好，老板好。好好嗯
，您好，想弄点啥？哎，我这不想再低调了啊，不想再低调了，我要改变一下我的这个生活状况。我的天哪，老哥，您这手上拿的是金条吗？小黄鱼，小黄鱼，对，哎呀，这可不是小黄鱼啊，老哥，这是民国的金条，民国的金条，嗯。它按它的这个规格来说有两种，嗯，有一两的，嗯，有十两的，嗯，一两的那叫小黄鱼，哦，这种算是十两的，哦、十两的是大黄鱼，还是老板有见解啊、哦！我的天哪，你这东西从哪来的呀？从哪来的？我一直给身上装着了，装五年了，装五年了，我不敢放家了呀、哦，这些东西啊。我总感觉着啊，放家里他不保险，害怕小偷给我偷走了。哦，小偷给你偷走了，放身上，一直在身上。对，我说装身上装五年了，整整五年。说实话，我现在不想再过这样的生活了，我也想改变一下生活状况。一直不想过平淡的生活了，平淡的生活实在是过不下去了。哦，你这东西从哪来的？从哪来的？正规途径，正规途径。俺一个同学，哦，他爷爷的爹。爷爷的爹，那就是老太爷，搁过去来说称为祖父哦、哎。他祖父大人留下来的，嗯，啥都不多，就这金条多。他祖父看来也是大人物啊，国民党的高官，国民党的高官，对，家里边黄金比较多，家财万贯。对，那个时候啊，五年前他正好缺一批钱，哎、急用钱、哦。你花多少钱买回来的吧？一万块钱，一万块钱，那个时候便宜。我的天呀、啊，老哥，我这样跟你说啊，嗯，就这种大黄鱼，嗯，呃，本来民国那时候铸造量非常非常少，如果说是真的，嗯，你这一万块钱买回来的，现在最起码，嗯，能值一百多万，你等于说你五年之间你翻了一百多倍，借您的经验，啊，所以说我不想不想过平淡的生活了，不想过平淡的生活了，嗯，呃，这样老哥，嗯，因为我拎着感觉确实有点重。但是，没有那种杂手的感觉，咱称一下重量行不行？你你称，上称，称、啊，上称，重量非常标准。行行行行行。民国那个时候，黄金的含金量应该是不到这个百分之九十九点九。哎，不不不不不。嗯、哦。呃，民国那时候，它的一个嗯金条的含金量已经能达到三个九到四个九了。咱们以国家以前的冶金技术啊，嗯，还是相对来说比较发达的。嗯、老哥，您看一下，嗯，现在在秤上称的重量是一百零六克多一点。嗯、呃，先说一下啊，就从这个一百零六克上来讲、嗯，这个东西它就有问题。有啥问题？我不按克卖，我按个。呃，那是，嗯、呃，你要是现在的金子，肯定是按克来算。对。但是以前的金子，它有一个古董的价值。嗯，比现在的金子价格高的多得多。嗯，对,对。呃，先说一下，嗯，以前的那个两啊，嗯，它都是也算是一个计计重单位吧。嗯，呃，你看人家都说半斤八两，嗯、半斤八两嗯，嗯，跟现在的秤不一样，现在一斤是十两，嗯，嗯，在民国那时候，嗯，一斤是十六两，哦，然后呢，一两有多重呢？嗯、是三十一点二克，嗯。按现在的就这种克数秤来算，嗯，三十一点二克，十两的这种大黄鱼呢，嗯，应该是三百一十二克，嗯，现在只有一百零六克，你知道说明啥吗？说明啥？你先说明这个金条啊，嗯，它的材质不对，嗯，别开玩笑，你说不起都明说。呃，你先看一下，就就这这后面这，嗯。这完全就不是说把它融化成一根能出现的这种拉痕，这是我当时买的时候搁地上划了。那不不对不对，那你不像是划的。嗯，呃，老哥，我我有啥说啥的。嗯，我建议啊，嗯，你找你那个同学，嗯，把这根金条给他退了。那一百多万的东西，我再给他一万要一万块钱，我图啥？别看这根金条在你身上五年了啊，我现在负责任的告诉你，这是一个假的。不可能，呃，可能，不可能，嗯，你找别人再看看，我不用看好吧，我感觉这个改变一下生活的状况也不是那么积极、嗯。那没事儿，没事儿，你再找别人看看啊。参加保级嘛。行行行行行，老板，这回可发财了！你看我这几百万咋花呀？这什么情况啊？几百万
。对，你跟着我看看吧，老板。啊，这要要发大财，发大财了。那发大财了。老哥，我看了一下，这都是老银豪啊，广东的龙豪。嗯，这东西从哪来的呀？这个东西当时个野锅的啊，野、哦、锅的。我想这东西不值啥钱啊，不值啥钱我都放着还不在意啊，一直在家里放着。对，也随便一放我不在意啊。那怎么就发财了呢？然后有一天我在网上上网看有一个专家鉴宝的、嗯、哦，我一看我联系他了啊，我联系他了。我给他发过去了，叫我这个给你哦，把图片发给他了啊，他咋说嘞？你知道一个锅多少钱吗？啊，一个给多少钱？一个锅一百万，多少？一百万，一个给一百万。对，这总共几个？这几个，这是这总共是七个，七个，七百万，七百万。对，我的天呀，这哪个专家呀，上来就敢说就这种龙豪一个一百万？<笑>他说：“我这都是好东西，都是好东西，确实很少。嗯，不是，你先别激动，你先别激动。这个东西啊，呃，我也经常见。嗯，嗯这种龙豪啊，嗯，你要其他省份的相对来说少一点，但是广东的它比较多。在晚清民国的时候，广东那边呢，嗯，已经呃经济已经非常好了。嗯，它不。”不单单是大面值的那种大银元发行的多，这种小面值的小银行发行的也多，以便于各种经商啊、流通啊啥的。嗯，所以它的嗯那个铸造量以及发行量，包括咱们现在的这个存世量都非常大。嗯，像这种龙豪呢，嗯，一个几百块钱，几百块钱，两三百块钱没没问题。你要是说一个一百万。嗯，说实话，这开玩笑呢。那这你是碰到，我估计啊，你是碰到骗子了。可能是骗子嘛？我看网上专家，好人找到鉴宝。嗯，这咋说呀？那你你要是靠谱点的，他不会说给你那么多。你像银豪能值价值过百万的，呃，有没有？肯定有。但是能价值过百万的，他肯定是四铸币。嗯，四铸币就是当时铸造的非常少，呃，做了几个样子。没有流通，嗯，然后就被人家收藏起来了，存世量就那个几枚的那种，然后你可能说，嗯，品相好点啊，那种少见的，能价值过百万，但是像这种流通，呃，流通过的，并且存世量那么大的，它不可能价值有那么高，你别说是过百万了，它一万也不值不了呀。本身这种广东的这个龙豪啊，你看这个我刚才看了一下，都是光绪的，呃，其实有两种，一个光绪的。一个宣统的，因为宣统皇帝当时在位的时间很短，最后共和了嘛，呃，所以他的这个宣统的存世量要比这个光绪的要少，他那个价值要比这个价值还要高一些，高也高不了哪儿去，最多翻一倍的，嗯，所以也就几百块钱，这个两三百，那个五六百块钱，但是也没有想，你说呢？一个一百万，我这样跟你说，你千万不要相信他，你这真要是给他拿过去。给他拿过去，他不会给你钱，他会让你去鉴定啊、拍卖啊啥的，各种各种费用就来了。东西没最后没卖出去，结果你把钱给他了。哦，你说的套路吧？那肯定是套路啊！这你得小心点这网上这种套路太多了，是不是？哎，我说你看看过来啊！你这这这可以留着，这可以留着。嗯，这这爷爷留下来的东西，对不对？给你的东西，好好收藏。好，虽然说没有那种大的银元值钱。但是这也是老的呀，光绪元宝嘛，哦、嗯，距今一百多年了。对对，嗯，也可以当传家宝留着。嗯啊，可以，我想过肥年呢。哎，这这过肥年是过不了。啊、<笑>好，谢了吧。没事没事没事没事。您好，想弄点啥？您看这啥？我也不太懂。哇，这都是老银元呀、啊，这。我不太懂，看谁来是喊这。这不对呀、啊，这。我听着你口音是咱们当地的呀？对呀、啊，这都是云南半月龙，不是咱们这边的东西。你这从哪来的？这个就是我前两天给俺媳妇儿结婚了，她是云南的，她带过来了。哦、啊，你媳妇儿是云南的，她带过来的。你家伙带过来几百斤这玩意儿？几百斤？嗯，对，她说值钱。我想几百斤东西能往值钱了，而且我听她家说啊，啊，她太爷爷的父亲。呃，咱这过去叫地主，啊，对吧？有
，土地多的叫地主。啊，对他那给咱这边，因为他那是山区啊，呃，好多人集中到一个寨子，他是寨主。寨主。呃，因为他是女性啊，女性一般给的少，给几百斤啊，空运发过来，我花我一两千块。他我听他说，他有阿哥几个阿哥，乖乖那一分都分一一几地窖，按地窖算。对。我的天啊！他不说之前这东西那么多，俺媳妇都那么多，他能值钱吗？这咋说呀？你要是搁银元里面，呃，这些东西啊，确实不咋值钱。哦，我说不但是你要是多了，他就那个啥呀，你比肯定比运费多得多呀，贵得多。贵得多。你运费花一两千块钱是吧？嗯。这你知道这多少钱一个吗？我哪知道？还不来问你吗？那你这一个不得两三百块吗？一个两三百，对呀、啊，一个两三百。你要真是几百斤的话，那可厉害了。这一个才十三克多，这是半元，云南省的半元，库平三钱六分。一按现在的克数来算，就是十三克多点你要是一斤的话，那得有多少了？一斤多少个？一斤那那得几十个了。一斤几十个，一个几百块。对呀、啊，一个两三百。东西是老的。这么多，看来你这个你媳妇儿不是简单人物啊！他那寨寨子估计也是大寨子。嗯，我，呃，他之前说了，我也没见过。那、哦、那我去他，你没去过，你没去过他们老家吗？那肯定得去啊！都结婚了，他还不去嘞？我去他那看了、哦，嗯，哎，那真真多，我认为多了不值钱。哦，那是，那这个银元啊，嗯、呃，说句实话，就这半元，你要换一个种类都很贵。就这个云南半元龙，它的这个价格比较低。嗯，是所有的这个龙阳里面吧，算是价格最便宜的。哎，因为当时云南那边啊，相对来说，那在民国晚清那时候比较落后。你像咱们这边，你看家里面老人都放的什么袁大头，那地主家放的也是袁大头、孙小头，对不对？那都是一元的，比这个大，比这个大。嗯，在云南那边呢，好多都是这种半元。为啥？因为云南那边山多，搁以前不发达。穷啊，那一元的已经算是相对来说比较大的大面额的钞票了，哎，大面额的钱。他们那边就就是你平常你不管经商或者干啥，一般都不用那么大面额的，就这半元都已经了不起了，哦，对不对？半元已经了不起了，嗯，所以他那时候那边做的啊，嗯，当时当地的政府铸造的这个一元的就非常少，铸造的主要铸造的就是这种半元。还有两角的、一角的那种小银行，哎，所以这个铸造量是最大的，并且当时云南那边咋说呀？他们那边军阀呀，还是相对来说比较黑心一点。嗯，他做的这个含银量呢，相对来说比较低。你要按正常的这种半元，嗯，他一般含银量应该在百分之八十六左右。哦，但是呢，他铸造的只有百分之七十。七十。对。嗯，比较黑心，所以它这个含金量低，再加上它的铸造量大，存色量大，所以造成它在银元里面最便宜，两三百块钱一个，两三百块钱一个。但是你这个相对来说数量，只要数量上多，那也是不少的财富呀。那对啊，我本来以为云南多穷多穷嘞，我以为这玩意儿那么多都不值钱嘞。那不会，几百斤，照您说一斤，一斤有几十个，一斤你五百克嘛，四十个，三十多个，那差不多。哟。一个二百算六千块嘛一斤，对呀、啊，一块块的。那看来你媳妇儿这陪嫁真是不少，<笑>那不少啊，不少。那这嫌麻烦，嗯、呃，那你别嫌麻烦了，好好放着，啥时候呃不想要了，可以随时过来找我。呃，不不不不,不，这不放了，太多了啊。啥事儿你说的话到底怎么了？那没事，那我就给你算一算，啊，数数数量，行吧？你要我说了，真是这个心花怒放、啊，心花怒放。<笑>你这弄的，我就想找一个云南媳妇儿了。<笑>您好，想弄点啥？老板，你看我这银元管值多少钱？银元能值多少钱？对。嗯、呃，你这总共是六块银元，数量对得上吧？对。嗯，你这银元从哪儿来的呀？这是我结婚的时候，俺爸给我的银元。哦，结婚的时候父亲给的，那这算是嫁妆银元了。嗯，对吧？对。嗯。看起来都是一眼开门的老的呀，呃，这为啥要出手啊？这，你别提了，这大过年的闹心的很。啊，俺老公好打牌。哦。这打牌借人家的钱。嗯
，今儿借的钱，人家撵到家门口了，天天搁家门口堵住。哦，你现在你说人家就要账的到咱家来了？对，天天去，天天去。这有一个，我看着有点眼熟，好像咱老公以前的一个朋友。嗯，以前朋友，他这里，哎，不天天走了，来来了走了，直接住俺家不走了。啊，在恁家不走了？对，住到那不走了。啊，说这过年这咋弄啊？是吧？我说嘞，要不然先给你两千块钱，啊、不管没有多少钱，我说我先给你两千，先过年、啊、是吧？对对对。欠他两三万呀。他说啦，这年前咋住得给一万块钱，要不然不给不走。哦，给一万块钱，不给一万块钱不让走，对，就不走了，都不走就住了。哦，你这意思就是把这些嫁妆银元先出手了，那啥？把钱还他。对，先将他的钱先给了。那你给过两千了是吧？嗯，还得再给八千。对，那你这有点那个啥呀？银元都是老的，呃，确实能值点钱。不过这六块的话，估计八千块钱是卖不了呀。卖不了，卖不了，你看管值多少呗？呃，你咋不跟你老公联系联系啊？你老公没在家吗？你就是找人给他要账来，他会在家，联系都联系不上了已经、哦。联系不上。对，我的天呀，那你这老公可有点那个啥，回来得好好说一说。本身就不能打牌，对不对？看着你们年纪轻轻的，应该现在应该是奔事业的时候，对吧？就管得住啊。嗯，我先给你算一算吧，好吧？你这里面啊，应该总共是六块银元，有四块呢都是。大头，并且都是三年的，嗯，你我刚才也看了一下，没有什么板别，然后两块啊是小头，就开国开国小头，孙中山的头像，嗯，嗯也没啥板别，都是普通版的，嗯，品相都说得过去，像这大头，我们平常收的都是一千一一块，四块的话四千四，小头呢我们收的七百，两块一千四，这才算下来五千八呀。那五千八还不装，那五千八再先卖了啊？那是，哎，你看这事儿弄的，嗯、呃，就就跟你老公确定联系不上，你让他给给你老公联系联系，看能不能宽限宽限。那他联系上了，他都不上家来了。哎呀，这事儿弄的，嗯、呃，那这样吧，刚才算的是多少来着？五千八是吧？嗯，我给你拿六千，行吧？我也最多只能给你拿这么多了。因为这本身这东西它没太大的利润，好啊，给你拿六千，那你剩下两千你自己再想想办法，行吧？能联系上老公是最好，啊，那肯定啊，又不是我欠的钱，哎，人家堵到家里了，那不是没办法了吗？在电视里面我看到过，人家说要账的堵在家里面，说不走，这你说这这现实还真有这事儿？那有，哎呀。那我给你算算吧，走走好吧，谢谢你啊，老板。哎，没事没事没事。哎呀，你好，想弄点啥？我叫你看几个这小银元。小银元。嗯，对。行，我先瞅瞅。嗯。哇，这一看都是老的。老的不老，我不好说，你得看仔细。啊，这不是我的东西。不是你的东西，从哪来的这？嗯、这是俺邻居的东西，我花五百块钱买回来了。五百块钱一个、啊，对，不是全部，全部就这么多五百块钱买回来的。嗯、对他收拾老房子收拾出来的。我的天呀，你这捡到漏了这。这捡啥漏？我想着这东西都不值钱，我喜欢这些老东西，只不过啊，喜欢这些东西。嗯，对。那你喜欢，为啥要卖了呀？我是小时候有印象，然后我实际我自己不想卖，俺媳妇想非得叫我卖。你媳妇儿非得让你卖了？对，俺媳妇说我吃亏了。哦，觉得不值，嗯，对，不值五百块钱。对，他的意思就是，你我不叫你买，你非要买，你买了之后，你看你能不能卖五百块钱？你要卖不来五百块钱，回家都生气。哦，所以说回家要打架。嗯、呃，我先说一下啊，呃，你要是五百块钱，我肯定能给你收了，但是咱作为咋说呀？咱开店呢，嗯，咱不能兴，不能干那事儿，啊，对，有啥说啥的。你从你邻居那儿算是捡到漏了，嗯，为啥？捡漏了？那你捡漏了？挺值钱吗？这东西？嗯，你像这个大头吧，嗯，这个不是普通的大头，嗯，这个是甘肃版的，就这一块大头，就这个品相，哎，味道也还非常好。这个我收的话能收两千。
，我怀疑这东西都是假的。我这是不假不假。我这样说吧，因为这种大豆跟咱的大豆不一样。那确实。是的，我说我都没见过这种大豆，我敢岂不说是假的？那就跟普通的确实不一样，啊、比普通的呀，感觉做工粗糙一些。啊、对，看着难看一点。哎，对对对对,对，你记着。嗯，只要是大头，只要是老的，嗯，然后越丑，一般它价格越高，是知道吧？嗯、呃，你看，丑的有甘肃版的，嗯，还有新疆版的，嗯，都可贵了。新疆版的更贵，新疆版的起码一块啊都得一两万，更丑。对，比这个做工还粗糙，嗯，知道吧？嗯、呃，然后这些小银行，我看里面啊有两个带龙的，是吧？嗯。那江南的，江南的，是的，嗯、江南新丑、嗯，这个还是个老龙，乙、嗯、亥，嗯，这俩银行也非常好，像、嗯、像这俩银行，你要是给我的话，一个我能给你一千块钱，哦，那可以啊，这两个又两千，嗯，对，这就四千了，对、嗯，是吧、嗯？然后这三个银行啊，也是老的，但是这个这三个价格就不高了，嗯，这个属于广东的孙象银行。啊，哎，都是两角的面额、嗯，跟这两个一样，都是两角的面额。嗯，面额是一样，但是这个是民国的，它这个在广东那边啊，铸造量非常大，不值钱。对，价格非常便宜。嗯，嗯像这个一个我能给你一百二。啊，那价格不不高啊，一个一百二，三个呀，嗯、呃，也就三百六。那可以。那可以、啊，我看你老板也是个实在人，上来我说五百块钱捡漏，你也没坑我。那咱不能干那事儿、啊。你要是说句实话，你要是真碰到那些坏良心的人啊，嗯、你说你想卖五百块钱，我给你拿六百、嗯，你肯定也是开开心心的，嗯、对、啊、对不对、嗯？你这加起来，这都四千多块钱了，嗯、所以你我说你捡到漏了。嗯、我这回也没出去了，我回去得跟媳妇儿好好的炫耀一番、啊。那可以，嗯，你回去给你给你媳妇儿好好说一说。嗯嗯、另外，你可以看看你邻居那儿还有没有了。没有了。啊，都那些东西没了。嗯对，收拾老房子收拾出来的。对，就收拾这几个。你还别说，你这你邻居收拾个老房子，嗯，结果你发了一笔小财。嗯，不会不会，我还是给邻居分一点。啊、那不错，别说、嗯，你这为人也非常不错。对，都是邻居的。呃，咋弄？今天就留这儿吧。啊，留这儿。我你不你必须得给我转账。那行。我建议看到这个转账记录，给俺媳妇儿、给邻居都好说。对对对对对，行行行。还别说，你这个人光明磊落。嗯，对对对,对。行，那我就收下了啊。好，行。好嘞。您好，想弄点啥？你帮我看看这两块老钱值多少钱？两块老钱。嗯。看两块银元呀、啊，一个大头，一个小头。大头小头，大头是三年的。哎，我看一下边吃。嗯。一眼开门，东西是老的，哦、没有什么问题。这东西从哪来的呀？这是我翻老房子翻出来的。啊，翻老房子翻出来的。啊，我听俺抓的老人都说过。啊啊，大豆大豆下一步走，是不是都可值钱？嗯，咋说呀？这个值钱呢，也不咋值钱。嗯，像这个普通的大头呢，像这个上面还有划伤、嗯，估计也就千元上下。这、哦，哎，千元上下。这个小头，嗯。估计也就七八百块钱，七八百块钱。对，他俩还不一样吗？不应该一样价钱吗那？那不一样。呃，你看啊，首先、嗯、这个小头，它是开国纪念币，也就民国刚建国的时候铸造的，上面是孙中山。哦。哎，嗯，这个呢是大头，上面也写了年份了，嗯、中华民国三年，那是民国三年那个时候铸造的，哦、上面是袁世凯。他俩完全不一样。那老板，你是不是忽悠我了？按理说，那个便宜的铸造的早啊，咋管他便宜了？你是不是弄反了？嗯，没有弄反。嗯，刚才你还说村里面是吧？嗯，老人都说大头大头下雨不愁。是的，是不是？嗯，说明这个大头啊，更被大家所熟知。嗯，因为你看这个开国小头呢，也就是从民国，嗯。第一年一直到民国二年铸造的是当时的这个钱币啊，铸造的是开国纪念币，孙中山的这个孙小头。哦。然后到民国三年，一直民国四年、五年、六年、七年、八年、九年、十年，以及十一年、十二年、十三年，一直到
民国的二十年，全部都是袁大头，也就二十年以后，嗯，呃，才开始铸造那个传扬。时间线上来讲，嗯、那个袁大头他铸造量肯定非常大，嗯嗯，流通嗯流通量也非常大。你要按正常的来讲，物以稀为贵，嗯，对。那孙小头他的这个存世量以及铸造量，嗯，他肯定要没大头量大。哦，正常来讲的话，应该是孙小头价格高一些，对呀、啊，呃，大头价格低。但是啊，呃，小头他板别少。他从民国初年到民国二年，他就铸造了两年，嗯，然后造币厂也就那几个造币厂在铸造，时间时间短，所以他的这个可玩性啊就没有大头多了。呃，你像大头从民国三年一直到民国十年，民国三年、八年、九年、十年这一元的四个年份，他的版别非常多。你要是细数起来啊，现在能被大家。认可的都有几千种了，大头还有另外一个名字，嗯，叫银元之王。银元之王从哪个维度来看呢？嗯，就是首先从它的铸造量上，咱们国内的银元，老银元，从民国到晚清，嗯，所有的银元里面，就大头的铸料铸造量最多。然后另外一个就是版别，属它的版别最多，所以它的可玩性，哎。可玩性非常大哦，哎，另外呢，就刚才也说了，呃，大头大头下雨不愁，大家都知道大头，一说银元，哎，就是袁大头，哎，是不是？对对，马上大头就成为银元的代名词了，是的。所以，哎，他的大头的价格反而比这个孙小头价格高。哦，那请您一席话，胜读时间数啊。咱到这两块银元，确定要出手吗？嗯，出来吧。一般这都是老人留下来的，嗯、呃，在谁沙里啊？嗯、呃，虽然说价值不高，但是也是传家宝。是的，嗯，如果不缺钱的话，可以继续留着。嗯，出来吧，出来吧，我正扯闲呢，晚上找几个朋友打打牌。打打牌？嗯，哎呀，那行，确定要出手啊？好，好嘞，我给你算一算。嗯嗯。你好，想弄点啥？你好，老板。我这有个东西，让人看一眼。东西想让我看一下。哎，对，来，我瞅瞅这是啥？哇，这是一块银元呀！传家之宝。传家之宝。对。赵总。嗯。PC 的盒子。哎，对。给了一个 VF 九七，能打开看吧？可以，可以，随便开。行。可以，可以，可以。这东西家传的。嗯，也就是家传的，传家之宝。啊。前前一阵子嘞，俺二爷给俺嘞，给俺孙子辈嘞，一人一个。俺二爷咋回事吧？你二爷看来非常有钱呀、啊，跟给孙子辈的，只要是孙子孙女儿，一人一个，都是这种造种。对呀、啊，都是这种龙嘞。我的天哪，那看来你二爷不简单。那不简单啊！啊，我这过来找你，咋回事啊？俺二爷前一阵子从香港才回来，嗯，他之前一直给香港。创业嘞，就是说打拼嘞，你知道吧？几十年了，俺、哦哦、二爷嘞，之前小时候家里边穷嘞，吃饭都吃不上。那确实，七十年代、八十年代，对不对？啊，那是，吃都吃不上。嗯，俺二爷嘞，家里边小孩多呀。嗯，俺二爷跟着他那村儿去跑香港去挣钱去了。哦，去香港挣钱了。对啊，一去走个五六十年，四五十年，走了四五十年了。对啊，跟那打拼嘞。哦。之前不知道啥情况，现在嘞，嗯，六六六七十了，回来了。啊，这种挣出钱了，挣出，那肯定是发财了。那那我想应该是嘞。啊，一回来，搁家里边吃饭了吗？嗯，孙子辈嘞，啊，一个人一个，一人一块，一人一块，不偏不向，一人一块，对，一人一块。我的天哪！对，你是想过来问问这个东西值多少钱？对，我看值钱不值钱？哦，呃，这个咋说呀？这是赵总，虽然说没有分给了一个九七，九七啊是包浆，应该是后边这这里。你看，这是老包浆，嗯，没给分儿，但是这块赵总啊，味道非常好，嗯，让我们估价的话，嗯，这块赵总，我估计应该在两万左右。我靠，不是吧？那么多？你以为多少？我还以为最最多万把块钱呢。哎，对，最起码得得两万左右，两万左右。嗯，真是我差着，俺二爷不不会给的东西便宜了。啊，现在二爷爷还在家里吗？
你已经走了了，已经走进你了。他不走，我感觉着卖了吗？本来说是参加包嘞。呃，又回香港了。对呀、啊，回香港了。哦。本来我想问你看这东西值钱不值钱？啊、哦，那这确实价格价值不低。那看来二爷啊，果然是发财了。我都想着这东西要值钱了嘞。嗯。看你卖给你，我想卖点钱当路费的，找去找二爷去嘞。当卖了当路费去找你二爷。啊，投奔你二爷？那咱那个，这天天搁家里种地也挣不出啥钱。嗯，一天一个月挣那一点点块钱，种地，我想卖着去投奔二爷，投奔二爷去。二爷不是发财了吗？哦，好像主要是俺二爷没有无儿无女，打拼一辈子了。哦，现在没有子嗣。哎，对，我想过去孝顺孝顺他嘞，知道不知道？哦，无儿无女嘞，过去孝顺他几年。嗯，你想想，他那一万家产，对不对？嗯、你想想，他要是百年之后。我只要再分一半啊！你说是不是？你在家里面咋弄啊？你在家里面比你有有媳妇儿吗？咱没有哎，咱知道有钱了，别说媳妇儿，他啊，我家几个没有哎。啊，那你这媳妇儿咋弄啊？也带着过去？不要了啊！不要了，不要了，啊，爸妈都不要了。爸妈也不要了，不要钱，不是你。回来再孝敬爸妈。不是老弟，你这不行啊！你说你二爷爷发达了，你去投奔你二爷爷，这说句实话很正常。人往高处走，水往低处流，对吧？你去孝顺你二爷爷，那你当孙子的也是应该的。是啊。但是你要说你家里面媳妇儿你不要了，你父母你也不要了，你去直接就咋说啊？算是过继还是咋回事？大哥，穷怕了，等我过去挣了钱，过去几年挣了钱之后，我回来我给俺媳妇买套房，给俺妈给俺爸买套房，回来咱一样回来，对不对？不是你这种思想不对，你该孝顺孝顺。该去奔事业奔事业，但是你这父母啊、媳妇儿，你肯定还得要呀，你还得管呐、啊，对不对？你没有钱，下次两年媳妇都给人家跑了，耶，对不对？我的天啊，你这家庭咋这么复杂呀？你这今天确定要出手是吧？我要出手，明年我就走，赶紧给我钱现在。行行行行行行行，确定是你二爷爷给你的？大哥，这还有家吗？那行，我明年都去香港了。行行行行行行行，你好，老哥。今天又来了，哎，老板，我又来让您看看我这两块哦，又两块银元。对，上一次你说看此言了，这一次给我好好的看看，这一次好好的看看，行行行。我记得老哥上一次来拿的是广东双龙寿制币，是吧？对，就是那一块币。呃，这两这次拿的也不简单呀。哎，别提了，我这一直都有所疑问。啊，我这两块币啊，实话实说，嗯，我以我多年的经验来看，完全没问题，完全没问题。但是网上的报价令我有所质疑。哎呀，网上给你报价咋报的呀？就像这个民国十五年了，给我报一百万。哦，一百万。对，这个给我报二百万。哦，另外一个，这是湖北的吧？对，湖北的双龙报两百万。对我感觉这个湖北双龙啊，报的有点高了。报了有点高了，最多也都一百多点哦，哎，最多你觉得这个能值一百万？一百五左右吧。哦、哎，那这个呢？这个报少了，嗯，这个更少。嗯、这个当时给我报了一百万，我我一直都不相信他，不相信，最少得值一百七八，一百七八。对，<笑>呃，老哥、嗯，首先啊，呃，咱们说一下这个，嗯，那跟你说一百万啊，两百万啊，说句实话，嗯，那真是报少了。如果这个币是真的，嗯，就这十五年的孙中山，嗯，正脸像这块银元，啊、嗯，嗯，估计得千万以上，因为这个，嗯，袁大头你知道吧？啊，你看他有他的年份有民国三年，嗯，八年、九年、十年，对，那十年往后，嗯，是吧？他其实铸造的呀，嗯，你像，嗯，也是就之前的那几个年份，嗯，呃。你像民到民国十五年、十四年、十五年的时候，嗯，那时候因为民国啊，它有那个变动，袁世凯已经下台了，然后重新铸造一块币，然后上面的那个人像想改成国父孙中山，嗯，但是因为种种原因，嗯，哎，一直没有正式的流通，只是做了几样几枚样币，嗯，所以它的这个价值啊，嗯，是非常高的，并且这个十五年的这个。孙相银元、嗯，这个是第一版的，嗯、因为到一民国的一六年、一七年、一八年、嗯，也有那个孙相的这个银元四铸币、嗯嗯
，这是第一版的，所以价值是最高的。别提了，你这一说，我跟你说，你这完全没问题，没问题。对你看的是，你也懂，不是我懂虽懂。嗯，但是这个银元啊，这是在我们行内来说，这是一眼假呀，老哥儿，你咋弄的呀？我看上次你说你家里面只玩大针，嗯，哎，不玩那种普通的银元，那果然是大针、嗯。但是这个真假问题，你得分清楚啊，老哥儿。这说句实话，这就不是普通老百姓能玩得起的银元。还是那句话，嗯，不是大针咱不玩，不是大针咱不玩。你看看另外一个，另外一个这个就没啥说的了，嗯，这个是所有的双龙银元里面唯一流通过的，嗯，虽然流通时间很很短，嗯，但是它也流通过，嗯，呃、你既然流通过，它就存世下来的，它就不会少、嗯，所以这个价格啊，相对来说比其他的四柱币啊要少很多，但是毕竟它是双龙银元啊。嗯，它价格也挺贵，嗯，这东西，嗯，对的话也就在百一百万上下吧。但是这个东西真明显的这是假的呀，老哥，你咋看的呀？我的天哪，假的，我不相信。另外，嗯，你也不要相信网上，你刚才你自己网上你就觉得啊不对，对不对？嗯、对，嗯，确实网上你不管是拿真的拿假的，嗯，不管拿啥样的东西，他上来就敢给你报个百十万，嗯，让你去找他们，嗯，一开始说好的，哎。不要钱，不收费啥的。你到了之后，他会以各种理由，嗯，来给你要钱。你给了钱了，那你就上当受骗了。那你明白吧？我还是不相信你说的，因为啥？因为我这两块币也是花了几百块，明白吧？花几几百块？对。哎呀，我还以为你花多少钱买的？你花几百块那就没事了。你只是玩一玩嘛，对不对？花几百块就当打水漂了，玩一玩，对不对？你真正的这种币，你别说花几百块，你花几千块、几万块你也买不来啊。你还是不懂我的心思，我这玩这些东西是有一定境界的，以、哦、小博大。对啊，哎，那那那你咱俩聊半天了，你也要不了是吧？嗯，那我肯定不不要，肯定不要。你找其他人吧。你好，想弄点啥？你好，老板啊、嗯，我发财了啊！发财了？对，你看这是个啥？金佛，金佛。对，你这金佛从哪儿来的呀？哎，这提这些提这些，我都捡个大漏，捡大漏了。今天没事，我上酒馆市场转转去了。嗯，一堆破烂东西，一堆破烂东西。我用眼一扫，仔细一看，这一个有一个铜，有一个佛啊，有个佛。我问老板这个铜佛多少钱？老板说几十块钱，几十块钱。我拿拿了个这个佛，我搁地上抄一抄。黄金立马露出来了，你看这头我抄的哦，金光闪闪的。你抄在头上，对，这点是啥？这就是你抄出来，这咋有点发白啊？啊，水泥印对，抄出来很像水泥印章了。你认为是金的？绝对是真的，老板。你咋这么肯定呢？我因为他肯这么肯定吧？啊，我找人鉴定过了，找人鉴定过了。对，我一看那天我捡漏时候，我一看是金的，天天往我揣兜里，东西家都不敢放，揣兜里啊。你是留在身上，对，怕弄丢了，怕丢了。哦，你咋？你找谁鉴定的呀？我那天上网一搜、啊，一个专家，哦，我把图片发给他了。哦，他立马就给我出多少钱？出多少钱？两百万。两百万？立马给我出两百万？就这能值两百万？对，纯金的，还是老东西。哦，我就说，我是现在做的黄金的这么大一个，也值不了两百万呀。啊，他认为是老的，对，啊，值两百万，那你卖给他不得了？你跑到我这儿干嘛？他那是啥吧？他那边现在疫情，他让我过去了啊，让我过去，我过不去。哦，他们那边有疫情，你也知道那边有疫情，那你等等呗。我也不想等了，老板，我天天装那里，我睡不着啊。啊，特别着急。丢了，那是。我上那儿是叫你过来，你给我拿个一百五六，叫你挣三四十万块钱，到时候你再去卖给他，大家一块发财。哦哦，你的意思，你今天拿着这个金佛要卖给我，对，给个一百五十万到一百六十万就行。你过年你挣个三十万啊？啊、哦，让我再挣点钱。是呀。哦，谢谢谢谢谢谢。嗯<笑>、呃，但是咋说呀？这我看着这个佛呀，首先它不是老的，然后它也不是黄金的，我看着它就是铜佛。你第一眼的时候你说这是铜佛，你我觉得你眼光不错，它就是铜的。嗯，首先你看看它这个重量，啊、嗯，虽然挺重的，因为它是实心币，肯定是重的嘛。
，但是如果是黄金的话，比这要重，最起码得三倍。你说黄金比这重吗？那肯定呀。我这拿个重的，这么重的就。还有，你看这这里都氧化了，黄金。这我这边我没敢抄了吧？不，你不是抄不抄的事儿。黄金它不生锈，跟铜啊、跟银啊还不一样。黄金是不生锈的，你就放地下几千年，它也不会有锈。该怎么黄，它也怎么黄，不会说你上面生锈了，你还得照照才能黄，那是黄铜才是那样。你说的不是金吗？那不是金。再一个，你说这是老的，就这就这做工，这一看这也不是老的，这就是现代的工艺品，现代的工艺品不老，一点也不老。那你说的不对啊，人家专家一眼看得过鉴定了是老东西，专家一眼看是老东西，那你还是找那个专家吧。不过我说句实话，那个专家啊，很大几率是骗子，想骗你钱的。现在说想给你买了，真你到地方了，说实话，很有可能给你要鉴定费，要这费，要那费的，给你要钱。那不会，那专家我可相信。那可相信。对。那要不然你就等等那个专家吧，好吧。老板，我这儿弄不了这个钱啊，我真挣不了。你这油盐不是金相玉，啥时候你把说出好东西来？<笑>不好意思，不好意思，叫你挣钱你也不会挣，可能是水平还不到家。好，好，老板啊，你还忙着，我还走走。行行行行行,行,行，好。你好，想弄点啥？哎呀，我这朋友借我十万块钱啊，给我了一块银元，给了一块银元，看看这块银元到底能卖多少钱？啥情况？这算抵账了？对，行，我上手瞅瞅。二十一年的传养。我的天哪，这个币非常少见啊！你这朋友咋说了呀？我这朋友说的非常好啊！啊，他说这块币，呃，非常少见啊，最少能值个十五到二十左右吧，十五万到二十万。对他就是这样跟我说的。现在十万块钱给你抵抵了？对呀、啊，现在都是一直说，我欠他欠我十万。没，现在便宜给我了啊！没钱给，就拿这块银元抵了。对，先抵。呃，我能打开看看吗？哎，可以看吧。那行，这这种银元确实是非常少见。他咋回事吧？嗯，他这个传阳啊，嗯，咱们能见到的，嗯，他有这个二十一年、二十二年和二十三年，有三个年份、哦、对，但是三个年份呢，咱们能平常见的都是二十二年和二十三年，像这二十一年的、哦、非常少。嗯你知道为啥少吗？哦，你主要是原因啊，在背面。嗯，当时民国二十一年的时候啊，嗯，正赶上咱们中国正跟那个小日本打仗呢。小日本那时候欺负咱呀，哦哦，是不是？嗯，然后咱们铸造的这个银元啊，嗯，嗯，啥情况？你看它有一个太阳，哦，太阳小日本的那个国旗，嗯嗯，那那个军国旗，哦，里面也有一个，对，也有一个太阳。所以这这不好。另外啊，你看这上面还有三只鸟啊。那二十二年的和二十三年的是没有这三个鸟的啊，也给去掉了啊，在天上飞的。那时候正赶上小日本用飞机轰炸咱，哦，不好啊，这对不对？影响寓意不好，影响也不好。所以当时民国政府就把这个呃银元给收回了，没咋流通。我明白了。没咋流通，嗯，对，没流通，但是流通的时间短，但是也也有少量的银元给流通下来了，留保存下来了，明白了，保存下来，但是少，它的价值就高。听你这一说，嗯，好，行了,了，呃，先别着急啊，先别着急，还有啥说？你先别着急拿呢，啊，这块银元确实是价值很高，啊，但是我看着啊，整体，因为这个彩啊，啊，太艳了，再看着明显的就是。嗯，银元碰到硫硫化物，做出来的彩不是老彩，然后再仔细看一下这个整个的这个壁面，感觉啊压力不够。本身它这个模具啊，银元的模具，它像比如说大头啊，嗯，还有这个二十三年的，它做的时间长了之后啊，它一些细节会磨会有磨损啊，还模具模具会有磨损，然后一些细节啊可能就没有。刚开始模具做出来的时候，刚刚出来第一批的好，嗯，是吧？但是这个二十一年，他铸的铸造的时间很短，嗯，也就做了一批啊，应该他就有一个模具啊，他就没怎么磨损，做出来的他整个细节啥的，嗯，他应该是非常漂亮的。但是你看他这个缆绳，包括这边这个孙像的整个这个脸呀、啊、啥的细节就不清楚，哦，整个壁面也没有流通过，模那就说明他的压力不足。哦，哎，等于说有
，很大可能是假的。另外，咱们再看一下编词，嗯，这编词不对，上面还专门弄了一点深颜色的彩，让大家看的时候就看不清。嗯但是这个整个看下来，等于说这块币啊，它就是假的，不值钱，假的它就不值钱了，也就是现代的工艺品。嗯，明白吧？那你给谷歌价，谷歌价，对，你像这银的，一两百块钱，一两百块钱，我拎起来我就感觉就是银的，不会是铜的。你干嘛？你没看走眼吗？我不会看走眼。就像这遇到这种情况，我遇到这种情况，嗯，银元给你朋友，嗯，退回去。还要你的钱，嗯，说实话，他现在没钱，你可以等两年再要。但是这个东西肯定不能抵账。好,好,好,好，谢谢老板，谢谢老板。没事没事没事，赶紧赶紧、啊。好，再见。好，手机。哎，对。您好，想弄点啥？哎，你好，老板，我想卖一个俺家祖传的金关公。金关公。嗯。我的天哪，这么大的金关公。对。哇，好重啊。好重啊，纯金的。嗯，我的天呀、啊，乾隆年制，这时间还不短了。不短了。看来这个来历非常大呀。嗯、呃，给您讲一下吧。啊，来历啊是非常有来历。当时啊，咱们清朝的时候啊，交通并不便利。嗯。那南方啊有漕运，漕运知道吧？哦，船队。咱们中原那边的没船，都用马帮、啊。哦，都用马。嗯，马帮。啊，呃，南漕运。北马帮，对对对对对对对，当时啊，俺村上啊，就是马帮的大舵主，三十六度舵舵主。哦，因为大舵主，因为啥事吧？当时人都义气啊。嗯嗯，俺村上嘞给他们一口饭吃，嗯，他们都抽签啊，三十六路人抽签，给俺村上打了一个五财神五关公。哦，三十六个分舵的，嗯，分舵的这个舵主给你这祖上。对。呃嗯，总共就凑钱，做了一个黄金的关公。对，五财神嘛。啊，五财神。当时的人义气讲究，不给钱人。哦，那你这说的来历大了。嗯，就是马帮的总舵主。当时啊，我听俺爷说啊，当时那都数十万计的人马。哇，数十万计的人马。那你说当时的朝廷不不找你们说事吗？不不不，我们就跟现在的快递一样，并不影响其他啥东西。哦，就像现在的快递一样。对，就是马帮嘛，运货。哦，给人家运货。嗯，对。那你这马帮也得厚待通吃啊。哦，那你这玉，这放了这么长时间了，哎，虽然这么重，好像里面是空心的呀。你应该是真的吗？啊，有响声。嗯，我也不太懂，那应该都是空心的吧？啊、哦，先放这上面，确实挺重的。嗯。黄金的，对，呃，家传之宝，嗯，是的，呃，那你这个，这个关公，黄金关公，想卖多少钱啊？嗯，我这预计啊，是卖一千万，卖一千万，因为啥吧？你看我这大年龄了，我这人啊，长得也不帅，也不善言谈，到现在没谈女朋友，哦，想弄一千万，一步到位，找个娘们哦，想卖一千万，娶妻生子，买房子买的。哦，还要买房买车，那肯定啊！我的天哪，咱说句实话啊，你说你这传家宝呢？如果真是老的，就乾隆年间的，还是黄金铸造的，那你要是卖个一千万，我觉得绰绰有余，一千万都少了。老板，我说你这人真有眼光，我也感觉一千万都少，一千万少了吧？我吓着你了。哦，看能值多少钱？我姑姑能值多少钱？嗯，你要是乾隆年间的。那以前他这个，嗯，雕工，我觉得最起码得是手工的。对。但是我看着整个这个这个造型上来看，我觉得不像不像手工雕的，而像电脑制出来的板做出来的。我看着这个东西，它不是老的。嗯。你说有没有可能，你们家的传家宝，被人家给你盗了，人家来个以假乱真？嗯，不可能。真的偷走了。假的留个假的，不可能。俺这个知道它的珍贵性啊，一直没有识人啊。我现在没办法了啊，可能叫我断后啊。那就没法说了。那我现在不管是从它的这个做工上来讲，嗯、还从它的材质上来讲，嗯、我看着首先它不老，你就乾隆年制这四个字儿、嗯，这就软弱无力。如果说以前
，呃，钢印砸上去的呀，他字应该是非常有力气的感觉。这现在软绵绵的，我就看着他就是直接刻上去的，电脑刻制的那种。然后他这个材质，这材质虽然挺黄的啊，不是所有的黄色的金属都是黄金，这个一看就是黄铜，黄铜的颜色。所以啊，我就感觉这个东西啊。它也就是现代的工艺品。哎哎，老板，你让我绕了云南八等的，你到底你直接报价吧？我直接报价、嗯，就像这个东西，我估价的话，也就几百块钱。几百万？几百块？几百块？哎，那你不我瞎胡闹了吗？啊！我这出名的人，我都找不着娘们儿，你看你都想要娘们儿，我不知道你咋找的娘们儿。哎呀，你要不然找高手给你看看吧。你好，想弄点啥？老板，我想叫你看看这几个旧钱。旧钱？嗯，对，以前老钱，这都是。以前的老钱币。嗯，对。我这不是老钱币，这是盒子吧？嗯、不是，在里边的。哦，在这盒子里边。嗯，对。哦，那搁这装逼呀，老板。打开。嗯。哇。哇，这不是老钱呀、啊？也能说得上老钱。对、啊。银元。对，这不是都在以前捞了吗？银的。嗯。这个是钻人不错，老包浆。这是大头，不错。哎，这个是八年的，我品相一般。这这谁懂啊？我先上手看看吧。好，行行。这总共是八块银元。嗯，对。嗯、呃，这普通的大头啊，三年和十年的，嗯，是五块。这没有啥版别。这不懂，半边更不懂了。然后这个是站人的、嗯，这个是小头的，嗯，对，哎，开过小头，嗯。然后这个是八年的，嗯、不过八年的这个品相确实不咋样，这都弱打了。这不是家里祖传的，反正这都。呃，你这是咋回事？收，收破烂收回来的，收破烂收回来的。不是收的，你这是咋回事？我是个收破烂的啊。嗯，收也旧衣服、家具，啥啥都收，反正瓶子、哦，钢啊、铁，这都收。你不会是当破烂给收回来了吧？嗯、当破烂收不回来这样，这衣服里面放着嘞、啊。哦，衣服里面放一个，就这盒子。嗯，对对对。啊，连盒子一块放一个盒子，盒子里面放的有银元。嗯，对。我的天哪！那你这是捡到漏了？也算。你那衣衣服多少钱一斤？那旧衣服我知道都论斤。十块。四块钱一斤、嗯，那你是收的价格不低了。好的，十块，赖的都是一两块。哦，知道吧？那你知道这几块银元能值多少斤衣服吗？这谁懂啊？光知道是老钱。就这大头，嗯，我们收的一千二一块，这五块六千。你呀，顶我收几吨衣服嘛？五块六千，然后这个小头也就个七百块钱，小头七百。不得了，这个站人。跟这个大头价格是一样的，也是一块一千二，然后这个八年的，呃，品相弱了，嗯，这也就两千块钱，啊、嗯、啊，也就两千块钱，这总共加在一起啊，估计也就万把块了，那万把块够收能顶收顿衣服了，能顶多少斤衣服？四块钱一斤，四<笑>块钱一斤，一吨是两斤米。哦，你这别说了，你这运气好，捡到漏了。咦，俺这啥都有。你像以前的那些老铜钱啊，啊、哦，有时候也有，也有，就在旧衣服里面。嗯，对，旧衣服破烂里边啥都有。哦，你可以下次你再碰到这种钱，还有那个铜钱啥的，你可以留着，嗯、肯定是比你那个旧衣服值钱。有，有的留着，像名，还有一些字画的啥东西都有。那字画不行，我这边看不了字画、嗯。啊，还有瓷器，是反正啥都有。咋可能有瓷器啊？瓷器不是在旧衣服里边，是在老箱子里边、啊、或者哪个地方也有。那瓷器我估计肯定是不完整了，就烂了嘛。啊、哦，烂的不行。呃，虽然我嗯这个瓷器不是太在行啊，嗯，但是瓷器它都讲究一个完整性。你要是真是烂了，呃，有咋说有磕碰或者啥的，那就不值钱了。到俺那都是破烂，那是一,一律破烂价。那对，那对，那对。那要是好好的，人家也不给你送过来了，嗯、对是不是？呃，那这些银元今天准备怎么弄？准备出手，我要的没用，卖了。啊，对，那行，我还不如换点现金回去再收的衣服。那你这是说句实话，我估计啊，嗯、顶你一个月收收的衣服了。那差不多，衣服不好收现在。哎，捡到漏了，行，嗯、我给你算算。好好,好啊，好，行行行，嗯。